নমস্কার আপনারা দেখছেন খবরে 24 লাইভ আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু কোচবিহার পৌরসভার উদ্যোগে যে মিশন নির্মল বাংলার উদ্যোগে যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল 2 সেপ্টেম্বর থেকে সেই কর্মসূচির মধ্যেই আজকে সেই কর্মসূচির শেষ দিনে স্বনির্ভর গোষ্ঠী কোচবিহার পৌরসভার স্বনির্ভর গোষ্ঠী মহিলাদের নিয়ে যে মিছিল আয়োজন করেছে সচেতনতামূলক পদযাত্রা সেই পদযাত্রায় কোচবিহার পৌরসভার সামনে থেকে সেই পদযাত্রা কোচবিহারের রাজপথ অতিক্রম করে অবশেষে আবার কোচবিহার পৌরসভায় সমাপ্ত হবে বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে কিন্তু আজকের এই কর্মসূচি বাড়ির মহিলারা সচেতন হয়ে যাতে পরিবারকে সচেতন করতে পারে আর প্রত্যেকটি পরিবার সচেতন হলেই কিন্তু প্রত্যেকটি ওয়ার্ড এবং সেই ওয়ার্ড থেকে প্রত্যেকটি পৌরসভা এবং প্রত্যেকটি পৌরসভার পর কিন্তু আমাদের রাজ্য হতে পারে সচেতন যার ফলে প্রত্যেকটি পরিবেশ দূষণকারী যে জিনিস আছে সেগুলোকে আমরা বাদ দিয়ে পরিবেশকে আবার সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারব যাতে এই পরিবেশ আমাদের বাসযোগ্য হয়ে থাকতে পারে আর গাছ লাগাও জল বাঁচাও এই স্লোগানকে নিয়েও কিন্তু তারা এগোচ্ছেন যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলে পরিবেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবেন না রক্তদান করুন নিজেকে সুস্থ রাখুন অপরকে সুস্থ রাখুন আবর্জনা পরিবেশ দূষণের কারণ তেমনি প্লাস্টিক বর্জ্য কিন্তু পরিবেশ দূষণের কারণ তাই প্লাস্টিক বর্জ্য যেখানে সেখানে ফেলবেন না পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে প্লাস্টিক ও থার্মোকল বর্জন করুন এই সব স্লোগান নিয়ে তারা এগোচ্ছেন পরিবেশকে সচেতন করার জন্য কোচবিহারের মানুষকে সচেতন আরও বেশি করে করার জন্য কোচবিহারের রাজপথে কোচবিহারের সাধারণ মানুষেরা রাজ্যনগর জীবিকা মিশন ও মিশন নির্মল বাংলার উদ্যোগে সংযুক্তিকরণ কর্মসূচি উপলক্ষে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং জল সংরক্ষণ নিয়ে সচেত সচেতনতামূলক পদযাত্রার আয়োজন এবং সেই উপলক্ষে কোচবিহার পৌরভবনের সামনে থেকে যে মিছিলটি বেরিয়েছে যে পদযাত্রাটি বেরিয়েছে সেটি এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার সামনে দিয়ে পদযাত্রা করছে এতে উপস্থিত আছেন কোচবিহার জেলার উপপৌরপতি আমিনা আহমেদ এবং বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কর্মীরা এবং বিশেষত মহিলা কর্মীদের নিয়েই কিন্তু এই পদযাত্রা কোচবিহারের মানুষকে সচেতন করার জন্য জল অপচয় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে গাছ লাগাও জল বাঁচাও কোচবিহার পৌরসভার উদ্যোগে এই স্লোগান নিয়ে আজকে মহিলারা পায়ে পা মেলাচ্ছেন জলের সংকট যেভাবে ভয়াবহ রূপে দেখা দিয়েছে তাতে অচিরেই যে পানীয় জল এখনো পর্যন্ত উপলব্ধ উপলব্ধ কোচবিহারে সেটা হয়তো আর কিছুদিনের মধ্যেই এভাবে আর পাওয়া যাবে না কারণ জলের অপচয় এবং যথেচ্ছ পরিমাণে জল ব্যবহার এবং প্লাস্টিক এবং অন্যান্য দূষণকারী বজ্র পদার্থ ঠিক মতো ডাম্পিং সিস্টেম না করা এবং যথেচ্ছ পরিমাণে ব্যবহার করার জন্য কিন্তু এই পরিবেশ যে দূষণ সেই দূষণের বিরুদ্ধেই আজকে উঠে দাঁড়িয়েছে এবং কথা বলছে কোচবিহার পৌরসভা উদ্যোগে সাধারণ মানুষেরা পথে হাঁটছেন এই মুহূর্তে Mm. 
আমরা এখন কথা বলে নেব এখানে উপস্থিত একজনের সঙ্গে চলতে চলতে কোথায় জল যেন সংরক্ষণ করে বা ভারতকে আমাদের এই শহরকে যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে আমরা কথা বলে নিলাম এখানে উপস্থিত একজনের সঙ্গে এই মুহূর্তে কথা বলে নেব আর একজনের সঙ্গে আপনারা এই মুহূর্তে দেখছেন যে কোচবিহারের রাজপথে কিন্তু কোচবিহার পৌরসভার উদ্যোগে এখন চলছে স্বনির্ভর গোষ্ঠী বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের সচেতনতামূলক বার্তা সাধারণ মানুষকে দেওয়ার জন্য যে জল অপচয় বন্ধ করুন যথেচ্ছ পরিমাণে জলের ব্যবহার বন্ধ করুন যেটুকু দরকার সেইটুকু জলই ব্যবহার করুন না হলে অচিরেই কিন্তু পৃথিবীর বুক থেকে পানীয় জলের পরিমাণ একেবারেই কমে যাবে আর যার ফলে জলের অপর নাম জীবন সেই জীবনকেই কিন্তু আমরা হারিয়ে ফেলব আমাদের জীবন থেকে মানুষ জল ছাড়া বাঁচতে পারে না তেমনি পরিবেশ যখন দূষণ হয় সেই দূষণের হাত থেকেও পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে অর্থাৎ নিজেদেরকে আমাদের বাঁচতে হলে সেই পৃথিবীকে কিন্তু বাঁচাতেই হবে পরিবেশকে সবুজ করে তুলতেই হবে তাই তাদের স্লোগান আজকের গাছ লাগান জল বাঁচান এর আগে আমরা দেখেছি যে চেন্নাই এ মহারাষ্ট্রে জলের হাহাকারে একটিমাত্র পানীয় জলের লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে অজস্র জলের খালি বাসনপত্র সেখানে জল কিন্তু অত্যন্ত চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী কিন্তু মানুষ আর সেই বুদ্ধিমান প্রাণীর দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা এবং সেই সাথে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার জন্য তামিলনাড়ুর চারটে প্রধান জলধারা শুকিয়ে গেছে এবং তার ফলস্বরূপ দক্ষিণ ভারতের অন্যতম ব্যস্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ শহর চেন্নাই প্রবল জলসংকটের মধ্যে পড়েছে আপনারা খবর এবং বিভিন্ন মিডিয়া মাধ্যমে অলরেডি দেখেছেন সে দৃশ্য জল দূষিত হলে যেমন বিভিন্ন রোগ জীবাণু সৃষ্টি হয় তেমনি জল না থাকার জন্য কিন্তু হাহাকারে শুধু মানুষ নয় সমগ্র জীব কিন্তু সাফার করে এই অবস্থার জন্য তাই অবিলম্বে জল বাঁচান গাছ লাগান আর পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করুন সেই স্লোগান হাতে নিয়ে তার ব্যানার প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে হেঁটে চলছেন কোচবিহারের রাজপথে মহিলারা
পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা না পাওয়ার কারণেই কিন্তু এই ধরনের দাবানলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই জানিয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা আশা বিষয় এটাই যে তারপর থেকে অনেক দেশই কিন্তু পাশে দাঁড়িয়েছে এবং সেই আমাজনের দাবানল অনেকাংশেই বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে তাই নেগেটিভের মধ্যেও পজিটিভ ভাইব আমাদের রাখতেই হবে আর সেই উদ্দেশ্যেই কোচবিহার পৌরসভার উদ্যোগ মিশন নির্মল বাংলা উদ্যোগে গাছ বাঁচাও গাছ লাগাও জল বাঁচাও আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন রাজ্যনগর জীবিকা মিশন ও মিশন নির্মল বাংলার উদ্যোগে সংযুক্তিকরণ কর্মসূচি উপলক্ষে কঠিন বস্ত্র ব্যবস্থাপনা ও জল সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতামূলক পদযাত্রা দোসরা সেপ্টেম্বর থেকে এই পদযাত্রার এই কর্মকাণ্ডে যে সূচনা হয়েছিল সেই সূচনা কিন্তু আজকে নয় সেপ্টেম্বর সোমবার এই পদযাত্রার মধ্যে দিয়ে শেষ হচ্ছে আমরা এখন কথা বলে নেব এই পদযাত্রায় উপস্থিত একজনের সঙ্গে দিদি কি উদ্দেশ্যে আজকের এই কাজ আজকে আমাদের মানে সপ্তাহব্যাপী একটা প্রোগ্রাম ছিল কর্মসূচি সেটা হচ্ছে রাজ্য নগর জীবিকা মিশন আর মিশন নির্মল বাংলা মানে কুচবেড়ে হেলথ যে ডিপার্টমেন্ট দুটো আন্ডারে এই কর্মসূচিটা দুই তারিখ থেকে শুরু হয়েছে এটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবেশকে মানে যাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে মানে জনগণকে সচেতনতা করাই এটার মূল উদ্দেশ্য মানে যেখানে সেখানে নোংরা ফেলা যাবে না কারণ এখন বর্তমানে যা পরিস্থিতি মানে তৈরি হচ্ছে তাতে তো প্লাস্টিক মানে খুবই পরিবেশের উপরে প্রভাব পড়ছে এটা একটা মেন কারণ তারপর জল দূষণ জলের অপচয় করা যাবে না জল জল দূষিত করা যাবে না এসবই এগুলো নিয়ে আমাদের দু তারিখ থেকে প্রোগ্রামটা শুরু হয়েছে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন লোকসঙ্গীত শিল্পীদের নিয়েও বিভিন্ন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি তারপর পথনাটিকা এগুলো সব কিছুই করা হয়েছে আচ্ছা আজকে কতজন উপস্থিত রয়েছে আমাদের আজকে মোটামুটি বারোশো জন বারোশো বেশি আছে বেশি আছে আমাদের মেয়েরা এখনো আসেনি উনি হচ্ছে হেলথের আছে আমাদের কুড়িটা অর্ডার আমি ইনচার্জ আর উনি আমাদের সিটি ম্যানেজার সেলভেল গ্রুপের আজকে এই আপনারা কী করছেন আমরা মেয়েদের নিয়ে আমরা এই প্রোগ্রামটা করছি যাতে আমাদের শহরটা স্বচ্ছ হয় পরিষ্কার হয় যাতে মেয়েরা সব সব লোকজন সচেতন থাকতে পারে যে নোংরা ফেলানো যাবে না কোথাও রাস্তাঘাটে সব সব রকমভাবে পরিষ্কার রাখতে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্বভাবতই মানে মহিলারাই কিন্তু এখানে রয়েছেন তো সেই মহিলাদের নিয়ে আপনাদের মহিলাদের নিয়ে আমাদের এই কর্মসূচি কোচবিহার পৌরসভা বারবার কিন্তু পরিবেশ বিষয়ে সচেতন হওয়ার জন্য গিয়েছেন এবং প্রত্যেকটি পদক্ষেপ নিয়েছেন পরিবেশ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী কিন্তু পৃথিবীতে আঠারো লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে ইতিমধ্যেই পরিবেশ দূষণ এবং জল না পাওয়ার কারণে সুতরাং আমাদের আরও সচেতন হতে হবে এই পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদেরকে লড়াই করতে হবে মানুষকে লড়াই করতে হবে যাতে এই পৃথিবী আরও সবুজ হয়ে ওঠে আরও আমাদের মানুষের বাস করার যোগ্য হয়ে থাকে ক্যামেরায় মুক্তাঙ্গন বর্মনের সাথে পর্ণা কাটছি খবরে টোয়েন্টি ফোর লাইভ নমস্কার আপনাদের